NACC Podcast รู้ทันทุจริตกับปปชอย่าล้อเล่นกับระบบยื่นบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินต้องจริงใจไม่ไก่กาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประพฤติมิชอบในวงราชการและการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสของภาครัฐนับเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ถ่วงรั้งการพัฒนาของประเทศจึงเกิดแนวคิดวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าวตลอดมาและทุกคนคะทราบกันหรือไม่ว่านับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีกฎหมายที่ชื่อว่าพระอายการอาญาหลวงพุทธศักราช1895ดได้กำหนดบทลงโทษข้าราชการที่กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบไว้10สถานเลยทีเดียวจากโทษหนักที่สุดไปสู่โทษเบาที่สุดถ้าได้ไปอ่านข้อมูลโทษ10สถานว่ามีโทษอะไรบ้างก็จะทราบว่าในอดีตมีการลงโทษหนักหนาสาหัสเอาการเลยทีเดียวถ้าหนักสุดก็คือฟันคอริบเรือนริบราชบาทหรือการยึดทรัพย์สมบัติค่าทาสบริวารทั้งหมดในครอบครองของผู้ต้องโทษซึ่งจะถูกริบให้ตกเป็นของหลวงนั่นเองเรียกว่าอย่าล้อเล่นกับระบบก็ไม่ผิดค่ะก็บทลงโทษนี้หนักมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะเนี่ยหลักฐานเหล่านี้บอกเราได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยค่ะยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินก็เป็นมาตรการหนึ่งตามแนวคิดการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั่นเองค่ะเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินบางคนยื่นครบเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นสิคะจงใจยื่นขาดไม่ครบถ้วนใช้กลโกงสารพัดเพื่อปกปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือแจ้งเท็จซะอย่างนั้นแล้วจะเหลือหรอคะไม่น่าเหลือนะคะเพราะการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นมาตรการหนึ่งในการตรวจสอบป้องกันการช่อราดบางหลวงได้ค่ะแล้วจริงๆคือใครต้องมีหน้าที่ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินบ้างล่ะคะคำตอบก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2561ได้ให้อำนาจคณะกรรมการปปชในการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชทั้งในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองท้องถิ่นให้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองรวมถึงคู่สมรสที่ขยายความรวมถึงการอยู่กินฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยค่ะโดยต้องยื่นพร้อมหลักฐานแสดงความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินและให้มีการตรวจสอบความถูกต้องความมีอยู่จริงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าผิดปกติหรือไม่รวมทั้งเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงนักการเมืองส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะเชื่อว่าจริงๆเราต้องมีการตรวจสอบที่รัฐกลุ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยใช่ไหมคิดว่าเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยค่ะและมีกลไกการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบได้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนสำหรับในยุคปัจจุบันการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพัฒนาการที่สำคัญก็นับได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ถึงพุทธศักราช2560มีดังนี้ค่ะ 1. ขยายความคำว่าคู่สมรสให้รวมถึงการอยู่กินฉันสามีภรรยา 2. ให้ยื่นพร้อมหลักฐานพิสูจน์ความมีอยู่จริง 3. ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าผิดปกติหรือไม่ 4. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้สาธารณชนรับทราบเพิ่มมากขึ้น 
2565ให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกําหนดให้ยื่นค่ะเอาจริงๆก็ยังมีคําถามอยู่ข้อนึงคืออยากขอให้ผลสนับสนุนหน่อยละกันว่าทําไมต้องยื่นยื่นแล้วจะได้อะไรที่สําคัญยื่นแล้วจะช่วยป้องกันการทุจริตได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเหตุผลกันดูนะคะว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีเหตุผลหลัก2ประการดังนี้ค่ะ 1. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นมาตรการในเชิงป้องกันนั่นก็คือป้องกันการทุจริตเพราะการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็น,นกลไกสําคัญในการตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้ยื่นบัญชีโดยเปรียบเสมือนการถ่ายรูปทรัพย์สินของผู้ยื่นบัญชีไว้เป็นหลักฐานณนะช่วงเวลานั้นที่ดํารงตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วสามารถนํามาเปรียบเทียบกับบัญชีที่ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากพบว่ามีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินนั้นว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินยังเป็นมาตรการช่วยป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นมูลเหตุสําคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพราะอาจมีการใช้ตําแหน่งหน้าที่เข้าไปเอื้อผลประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อํานาจและขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐได้ค่ะเรามาดูเหตุผลหลักข้อที่2กันค่ะสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพราะการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่นบัญชีต่อสาธารณชนช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความร่ำรวยของผู้ยื่นบัญชีก่อนและหลังดำรงตำแหน่งค่ะประชาชนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทรัพย์สินของผู้ที่ยื่นมานั้นมาจากรายได้ที่สุดจริตหรือไม่ค่ะอืมเป็นแบบนี้นี่เองโอเคพอจะเข้าใจแล้วว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนและเป็นการสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้กับนักการเมืองและผู้บริหารประเทศอีกด้วยถ้าเป็นแบบนี้เมื่อมีหน้าที่ยื่นก็ต้องยื่นให้ถูกต้องแล้วก็ต้องยื่นข้อมูลความจริงที่ไม่ได้ปกปิดหรือเป็นเท็จคือเรื่องที่ควรปฏิบัตินะคะถูกต้องเลยค่ะหากไม่ยื่นบัญชีก็เท่ากับปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือว่ายื่นมาแต่ยื่นไม่ครบก็เท่ากับแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลัวจะโดนตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพฤติกรรมแบบนี้มีให้เห็นตามข่าวคราวต่างๆเป็นประเด็นร้อนแรงมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายเมื่อใช้กลโกงปกปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือแจ้งเท็จทางลงของคนเหล่านี้ก็มักไม่ได้สวยงามหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มักกลายเป็นหนังเศร้าคลอน้ำตาตามๆกันไปค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังกำหนดบทลงโทษทางการเมืองนอกเหนือจากการลงโทษทางอาญาในกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยให้ประธานคณะกรรมการปปชส่งเรื่องให้อายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนอกจากโทษทางอาญาแล้วความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินยังมีโทษอย่างอื่นด้วยคือมาตรการบังคับทางการเมืองในลักษณะตัดสิทธิ์หรือจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองได้แก่การห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพักการเมืองเป็นเวลา5ปีหรือให้การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้ค่ะโทษแบบนี้ไม่คุ้มค่าที่จะแลกกันเลยนะคะทำอะไรให้ใส่สะอาดเป็นการดีที่สุดค่ะใช่แล้วค่ะจะว่าไปแล้วมาตรการที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงการกำหนดบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงคือห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปค่ะล้วนเป็นมาตรการที่เป็นผลม
ว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเมืองและประเทศไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ